Bienvenue sur Tesla Fil. Si vous avez un air de déjà vu, c'est normal. Je refais la vidéo euh, sur la mise à jour et sur Tesla médaille d'or de la mise à jour. En référence bien sûr en clin d'œil au JO. Euh, car le son de la première version n'était pas suffisant. J'ai eu des commentaires de votre part qui n'étaient pas, euh, voilà, pas bons sur, sur la qualité sonore. Donc du coup, j'ai décidé de refaire la vidéo. Ce ne sera peut-être pas exactement la même, exactement les mêmes mots. Mais on va être sur le même principe de revenir sur la mise, dernière mise à jour de la Tesla. Celle qui a été annoncé, celle que j'ai déjà dans la voiture, et surtout de commenter le principe même d'une voiture qui se met à jour, c'est quand même assez génial. Alors comme je le disais, je ne vais pas trop rentrer en détail sur la toute dernière mise à jour qui a été annoncée, mais qui n'est pas encore déployée, celle qui améliore encore la caméra embarquée, celle qui permettra aussi d'avoir un mode lavage. Le mode lavage, il permettra de bien verrouiller la trappe de recharge pour éviter qu'elle s'ouvre lorsqu'on lave sa voiture. Dans l'absolu, moi j'en ai jamais vraiment eu besoin car quand on verrouille sa voiture de l'extérieur, la trappe ne s'est jamais ouverte, mais bon, il paraît que ça peut quand même arriver, donc il y aura ce mode-là en plus. Euh, on pourra euh, aussi avoir Disney+, Plus. alors je vais vous le montrer sur l'écran, sur euh, vous voyez, donc dans le mode théâtre, Netflix, YouTube, Twitch, Tesla Tutorials, voilà, Disney+, Plus n'est pas encore là, je n'ai pas encore cette dernière version, je ne peux pas non plus euh, passer euh, du pourcentage au nombre de kilomètres de la batterie en un seul clic, ce sera aussi faisable avec la prochaine mise à jour. Mais voilà, il y aura et d'autres d'autres petites choses encore. On en parlera plus tard. Là, je vais vous parler de celle que j'ai déjà eue dernièrement. C'est pas une, une mise à jour non plus majeure. On gagne pas des kilomètres d'autonomie. C'est pas fou pour la voiture, mais il y a quand même des choses de sympa. Et juste avant de vous parler donc de cette toute dernière mise à jour installée, je vais revenir sur le panel de mise à jour depuis que j'ai eu la voiture. Dans le panel des mises à jour, vous allez voir, il y a vraiment de tout. Ici, la fiabilité accrue de la commande vocale. Ici, l'amélioration de la visualisation de la conduite. Ici, l'information sur les bandes de superchargeur hors d'usage. Ici, déjà, des infos sur la vision de la caméra embarquée. Euh, ici, on a des jeux, on a encore la caméra embarquée. Les chargeurs à proximité. Une mise à jour du GPS. Une amélioration du mode théâtre. Encore un jeu Fallout Shelter. Euh, le chauffage de la batterie en cours de trajet avant d'arriver à un superchargeur, l'amélioration du verrouillage par éloignement, l'amélioration de la vision de la caméra, la caméra de recul aussi, une nouvelle longue prise en charge, euh, d'autres stations de recherche que Tesla qui peuvent apparaître aussi, les vitres qui se ferment toutes seules lors du verrouillage, des notifications, voilà j'en passe quelques-unes, euh, une amélioration de l'indicateur de limite de vitesse, euh, des nouveautés aussi sur le régulateur de vitesse en autopilote, des nouveautés multimédia, Spotify, etc. Euh, des infos aussi sur un nouveau l'affichage des superchargeurs, à nouveau une série de jeux. Et on en vient au, à la toute dernière mise à jour qui a été annoncée et installée chez moi. Donc de longue prise en charge, euh, donc le finlandais et le croate, personnellement ça ne m'intéresse pas trop. Et surtout, je vais vous en parler. Skyforce Reloaded, le tout dernier jeu de la Tesla. C'est une petite bombe qui mérite bien sa place, selon moi, sur le podium des meilleurs jeux de la Tesla. Je vais vous remettre la petite fiche euh, en haut donc des, de mon podium des jeux de la Tesla. Si je refaisais ce podium aujourd'hui, je trouverais une place pour Skyforce Reloaded. Vous allez voir, c'est sympa. Alors, Skyforce Reloaded, vous allez voir, on incarne un petit vaisseau, on doit tuer des ennemis. C'est un jeu de shoot, donc à l'ancienne, arcade. L'écran du jeu avance, on déplace juste son vaisseau et on tire sur les ennemis. C'est assez dynamique, il y a un sentiment de progression. Allez, c'est parti. Les temps de chargement sont pas très longs. Je vais aller refaire la deuxième mission. C'est un jeu qui a une grande rejouabilité. On est invité à refaire plusieurs fois les niveaux pour réussir à avoir plus de points et aussi pour ramasser les petites étoiles qui vont nous permettre d'améliorer notre vaisseau. Donc là, vous voyez, je peux déplacer mon vaisseau. Je tire sur les ennemis. Je ramasse les petites étoiles qui vont me permettre de progresser. Je tire aussi, j'évite les canons, je tire sur des plus gros ennemis. Je dois sauver des petits prisonniers. Le jeu est assez sympa à jouer, les mondes sont courts, donc c'est quand même agréable de pouvoir faire des parties vraiment très rapidement, on ne perd pas trop de temps. Et même si, voilà, comme je disais, il, y a, il peut y avoir une petite difficulté un peu au début, 
euh, dans les premiers même dans les premiers mondes ou après quand la, quand la difficulté devient plus importante mais c'est pas trop grave vu que c'est le genre de jeu qu'on fait rapidement et si on meurt bah on recommence on progresse forcément et on est toujours de plus en plus fort donc c'est toujours de plus en plus facile de refaire les anciens mondes donc voilà c'est pour moi une, une petite euh, une petite pépite des jeux de la Tesla alors les, les passionnés de jeux vidéo pourront lui trouver euh, bien sûr euh, des, des, des points faibles, je ne dis pas que c'est le meilleur jeu du siècle, mais euh, ça fait bien le job pour jouer dans une voiture. Voilà, vous le voyez là, la partie est terminée. J'ai perdu. On voit mes, les points que j'ai marqués, mon, mon petit bilan. Mais c'est pas trop grave, vu que c'est le principe du jeu de perdre et de recommencer. On peut apercevoir donc un petit point d'exclamation ici. C'est tout simplement pour m'inviter à dépenser mes étoiles pour améliorer mon vaisseau. Par exemple, en ayant plus de santé, en ayant un meilleur canon, en ayant un meilleur aimant pour attirer les étoiles euh, du jeu et ainsi progresser plus facilement. Et voilà, c'est un peu tout le, tout le principe du jeu. On perd, on recommence, et ainsi de suite, jusqu'à progresser. Donc voilà, je vous invite, si vous avez une Tesla, à l'essayer. Et c'est vraiment sympa de pouvoir passer un petit peu de temps quand on doit attendre dans sa voiture. Hein. Je ne dis pas que je vais passer ma journée dans la voiture si je suis, si je suis chez moi. Mais si on doit attendre quelqu'un par exemple à la gare ou si on doit avoir un temps d'arrêt ou un temps de recharge, on peut faire une petite partie de Skyforce. C'est super sympa. En conclusion, cette petite démonstration de Skyforce, c'était pour illustrer le côté donc, mise à jour de la Tesla. Pas forcément une mise à jour majeure, juste une mise à jour plaisir pour ceux qui ont envie de s'amuser un petit peu. Et euh, ça montre là la démarche d'amélioration continue. On a l'habitude avec les smartphones, avec les ordinateurs, avec les jeux vidéo aussi, d'avoir des mises à jour pour corriger des bugs ou pour améliorer des fonctionnalités. Là, avec la Tesla, c'est pareil. On a affaire à un ordinateur sur roue qui progresse un peu tout le temps. Des fois de manière anecdotique, des fois de manière plus importante suivant les mises à jour. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un véritable plus de Tesla de faire progresser sa voiture et ainsi de satisfaire encore plus euh, bah, les heureux conducteurs de Tesla.